Ikaapat ng Abril, Huwebes, sa ikaapat na linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Yesus sa mga Hudyo, Kung nagpapatotoo ako sa aking sarili, hindi mapanghahawakan ang patotoo ko. Ngunit iba ang nagpapatotoo tungkol sa akin at alam ko na mapangahawakan ang kanyang patotoo tungkol sa akin. May patotoo naman ako na higit pa kaysa kay Juan. Ang mga gawang ibinigay sa akin ng Ama upang tuparin ko ang mga iyon. Ang mga gawang ginagawa ko ay nagpapatotoo na sinugo ako ng Ama. At nagpatotoo rin sa akin ang amang nagsugo sa akin. Kailan may hindi niyo narinig ang kanyang tinig ni nakita ang kanyang anyo. At hindi rin nananatili sa inyo ang kanyang salita dahil hindi kayo naniniwala sa kanyang sinugo. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan dahil inaakala ninyong doon kayo magkakaroon ng buhay Magpakailanman, nagpapatotoo nga sa akin ang mga kasulatan, ngunit ayaw niyong lumapit sa akin para mabuhay. Hindi ko hangad ang papuri mula sa mga tao, ngunit alam kong walang pagmamahal sa Diyos sa inyong kalooban. Hindi niyo ako tinatanggap sa pagdating ko sa ngala ng aking ama. Kung sakaling may pumarito sa sarili niyang pangalan, siya ang inyong tatanggapin. Paano kayo makapaniniwala kung papuri sa isa't isa ang hangad niyo at hindi ang papuring galing sa tanging Diyos ang hangad? Huwag niyong ipalagay na ako ang magsasakdal laban sa inyo sa harap ng Ama. Si Moises ang magsasakdal laban sa inyo, siya na inyong inasahan. Kung pinaniwalaan niyo nga si Moises, paniniwalaan din sana niyo ako, sapagkat tungkol sa akin ang sinulat niya. Ngunit kung hindi niyo pinaniniwalaan ang mga sinulat niya, paano niyong paniniwalaan ang mga pananalita ko? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, paano kayo makapaniniwala kung papuri sa isa't isa ang hangad niyo at hindi ang papuring galing sa tanging Diyos ang hangad? Sariling kapurihan, iyan ang isa sa matinding balakid sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Kapag ang naging sentro ng ating pamumuhay ay ang ating sarili, Unti-unting nawawala ng kahulugan ang ating mga pinagkakaabalahan at kalimitan ay nauuwi ang mga ito sa wala. Magiging mahirap sa isang tao ang sumampalataya kung ang sariling kapurihan ng kanyang pinagtutuunan ng lakas at panahon sa halip na hanapin ang kaluwalhatian ng Diyos. Bakit hindi ka nagsimba noong linggo? Kasi may trabaho ako. Sayang din naman ang kikitain ko. Ipinagpalit mo ang iyong trabaho sa Diyos at yung kikitain mo ang naging Diyos mo. Nananampalataya ka pa ba na bibigyan ka ng Diyos ng iyong kakanin sa araw-araw? Ang ating sariling kapurihan o ang kaluwalhatian ng Diyos, araw-araw hinahamon tayo na timbangin ito sa ating buhay. Sa kalamang natin, masasabing sumasampalataya nga tayo. Pagsasagawa, ano mang pinagkakaabalahan natin sa buhay, huwag kalimutang gawin ito para sa kaluwalatian ng Diyos at hindi ng ating sarili.